高通啊，今天终于是发布了新一代的旗舰手机芯片——骁龙8 Elite 啊，它不叫八剑四，叫8 Elite， 就跟这个 X Elite 一样的命名规则啊。官方的中文名称啊，叫做骁龙8至尊版。哎，既然改名嘛，总归不是简单的升级，对吧？肯定是有一些比较不一样的地方的啊，才让高通愿意叫它这个名字。那今年这个骁龙8至尊版呢，确实也很不一样啊，它是高通最近几年啊首次弃用 ARM 公版架构，换上了自研的 CPU 内核，相信大家也应该是等候多时了啊。那这个骁龙8至尊版到底是个啥？它的表现到底怎么样呢？我们今天也是提前拿到了高通的工程机 QRD， 一起来揭开高通今年旗舰机的面纱吧。我们除了拿到 QRD 之外啊，还拿到了芯片的本体啊，就长成这个样子了。那这次还是感谢两位老友的帮助啊，那也是非常罕见的，在首发视频里，我们就直接可以来聊一聊芯片的内部构造了。和今年另外两家旗舰 SOC 一样啊，骁龙8至尊版啊，或者我就叫它骁龙8 Elite 好了，它也使用了台积电的 N 3 E 工艺制造。和以往的骁龙8系列的芯片不同啊，它的 CPU 用了高通自研的新架构 Orion 架构，那 GPU 也是骁龙8进1之后全新的又一代基础架构 Adreno 8 0 0系列。具体的架构细节，我们会在后面零售机的视频里给大家深入来分析啊。用上了自研 Orion 架构的高通啊，在 CPU 的设计思路上有了巨大的转变。那从之前的三重级的设计，直接就转变为了和苹果 A 系列处理器相似的两个独立 CPU 处的设计。两个 Orion L 的超大核和六个 Orion M 的性能核，分别是对应了两个处啊。而它们分别都拥有十二兆的簇内共享 L2 缓存，没错，这个八 Elite 的缓存架构也是更像苹果的 A 系列，它抛弃了 ARM 公版结构当中的 L2 加 L3 加 SLC 的这种设计思路，它直接是去掉了 L3 缓存，用巨大的共享 L2 缓存取而代之啊，这对于两颗超大核来说啊，无疑是有好处的，它们的缓存相关性和缓存命中率都可以因此受益啊。对于六颗性能核来说啊，这十二兆的共享 L2 缓存可以说是非常奢侈了。每颗性能核能够调用的缓存资源会显著的高于发哥和苹果的性能核。那高通的同学跟我说啊，以前他们用 ARM 公版 IP 的时候是没有办法做出类似于完全砍掉 L3 的这种大刀阔斧的决策的，因为公版架构的设计限制非常多。那这一次换用了自研核心之后，高通的工程师就总算可以随心所欲地追求最符合他们需要的设计了，不用被条条框框所制约啊。那我还是挺期待这一次 CPU 的表现的。除了两块巨大的 L2 缓存之外呢，八 Elite 同样也集成了八兆的 SLC 缓存。那这个缓存就是所有的 CPU 啊、GPU、NPU、ISP 等单元都可以调用了。除了 CPU 有巨大的缓存啊，这次 GPU 也加入了一块巨大的缓存。就像桌面端这两年的思路一样啊，新架构的 GPU 里是给了一块十二兆的缓存，用来减少 GPU 的显存带宽压力。那根据官方的数据啊，这个十二兆的缓存设计可以减少百分之四十的内存带宽消耗，这个对于移动端本来就非常有限的内存带宽来说是很有意义的。那虽然有了全方位的改进啊，但是这次骁龙八至尊版的核心面积反而比上一代更小了。这次整个芯片的 die size 是来到了一百二十四平方毫米，介于八进三和八进二之间，这个也是得益于三纳米工艺密度的提升。在过几天的零售机上，我们会给大家做很详细的每一个核心的这个 spec 分析，看看两种 CPU 核心具体都是什么样的架构设计，什么样的能效。不过简单来说呢，骁龙8 Elite 的这一颗 Orion L 超大核对应的是九千四的 X 九二五的超大核，而 Orion M 的性能核呢，则是基本可以对应到 A 七二零上。那今天这一期前瞻视频啊，我们就先来简单跑点分，跑点能效曲线啊，先从这个工程机入手看看啊，赛博斗蛐蛐一下。首先是 Geekbench 六 CPU 极限性能8 Elite 单核三二四二分，多核。一万零五百二十一分，哦，这个是首颗多核破万的手机芯片啊！极限性能比起 A 十八 Pro 和 T 九千四都要来得更强。那单核则是意料之中的输给了苹果的 A 十八 Pro， 不过凭借着四点三 G 这个相当高的频率，它这个极限单核性能依然会比 T 九千四的那颗 X 九二五略好一点啊。那么问题来了，能效怎么样呢？直接来看多核能效曲线。哎，这个骁龙八 Elite 的多核能效啊，至少在这台工程机上确实还可以啊。中高频的能效不仅打赢了天玑九千四，甚至也以小幅的优势打过了苹果的 A 十八 Pro。果然，这多核能效愿意堆规模就是王道啊。
低频能效方面，今年的三大旗舰其实都挺接近的。高通今年也在低频能效上花了不少的功夫，相比去年的八进三有了明显的进步，终于能在低功耗段赶上苹果的水平了。总体上，这个多核能效曲线看着还是挺诱人的。不过意料之中呢，这个破万分的极限成绩，基本上就是拿十六瓦以上的功耗换来的了。十瓦左右呢，对应的应该是差不多九千分出头啊。另外啊，就是这个大核跟小核的单核能效呢，我还是留一个悬念啊，后面零售机再来揭晓，可能会和你们想的有点不一样啊。啊，这次高通的同学呢，还特别给我强调了这个实际应用里的性能改善啊，改用大 L2 的设计也好，换用自研核心也好，改善处理器的前端啊，其实对于手机的这个日常使用、日常应用的帮助还是挺大的。他们举的例子就是 Speedometer 3的浏览器测试。以往安卓旗舰和苹果的差距是巨大的，而今年换用了自研架构和调整缓存之后啊，工程机的 Bay Elite 已经可以跑到30分以上，赶上苹果级别的浏览器体验了。相比之前的八进三是进步显著啊。考虑到很多的安卓应用啊，比如像微信啊、淘宝啊，他们的开发框架其实和网页标准也有很多的共同之处，所以我就期待这个网页性能的大提升啊，也能够反映到这些常用应用。的日常使用的体验的提升上面啊，我们再来看看 GPU 的能效啊。这一次 GPU 呢，骁龙八叶力的同样是相当的给力啊，至少工程机上是这样的。三 D Mark 的 Student Wide Light 当中呢，这个骁龙八叶力与九千四的 GPU 相比，虽然还是稍微差那么一小口气，但是两者的 GPU 啊，已经算是非常接近的了，都是很优秀的水平，比起前代的八进三和苹果的 A 十八 Pro 啊，都要明显强出一个次元啊。那趁着零售机还没解禁，我们今天就先简单展示一下这个工程机跑游戏的性能好了。首先，原神啊，在游戏还没适配、分辨率8 6 4 P 明显要更高一些的情况下呢，八 A 力的工程机仍然做到了全程满帧，整机功耗 4.5 瓦、啊，比去年的八进三机型的能效要好很多啊。和分辨率略低些的这个九千四的商用机呢是非常的接近啊，这个能效看起来还挺不错的。崩坏星穹铁道，匹诺康尼的超高压力测试，八 A Elite 这一台工程机仍然是坚持下来了，全程满帧运行，整机功耗 6.2 瓦，能效上来说和竞争对手的商用机也是伯仲之间。最后，明朝的测试啊，这台工程机依然可以跑到平均 58.4 帧，调度策略稍微怂一点，但是性能也完全够了，比八进三那是强太多了。最重要的是功耗还很好看啊，整机 5.3 瓦，能效略微优于苹果和发哥。感觉啊，从游戏性能上说，今年这个旗舰机的竞争啊，真的是进入白热化阶段了。骁龙八 Elite 工程机游戏表现相比上一代的八进三，提升幅度还是很大的啊。和九千四比起来的话呢，在一部分游戏里可以占一些上风。喜欢打游戏的同学可以好好考虑一下今年各家的安卓旗舰了。当然还是要注意啊，今天放这些呢，都是工程机的测试结果，未必就和零售机一模一样。咱们很快也会发各家新旗舰真机的视频，到时候记得一定要来看一看。不知道各位觉得高通这一次的骁龙八 Elite 有没有达到你们的预期呢？啊，反正至少看起来吧，这一次换名字还是挺稳的。希望这是给高通后面的自研之路开的一个好头吧。那么你们看到这期视频的时候呢，我应该已经在夏威夷的骁龙峰会现场了，可以期待一下我们从现场发回来的一些报道，有好视频等着大家。那我们就下次再见啦，拜拜。